Uh, kwanza tuambie uh, jana tumemaliza mchezo na leo hii tumefanya recovery kuelekea mchezo wetu wa mwisho wa kesho dhidi ya CSK Moscow. Kwa jumla hali koje kwa pande yenu wachezaji? Uh, kwanza nimshukuru Mungu kwa kwa mechi ya jana mm. na kwa kutuamsha vizuri leo. Jana imekuwa mechi nzuri sana. Mm -hmm. uh, tumepambana lakini I'm sorry to disturb the interview. <laughs> <laughs> I have also, I will end one question, then I, I will let. Mm -hmm. Why people call you Mwamba? Because uh, mimi ni Mwamba. Mwende Mwamba wako kwa zanzi. Eh, mtodele? Yeah, uh, but uh, all you know, we, we lost uh, out on the match, mm -hmm. but uh, we picked up the positive things. Yeah. Na muhimu sio kushinda tu kwenye mechi, ni kujifunza. Yeah. Kwa hiyo, tunategemea taifanya kazi yale makosa tu tume, tumefanya jana mm. na kile kitu ambao tumefanya vizuri tutaendelea ku, kuongeza kati ya kufunga na assist kipu na enjoy sana hapo <laughs> <laughs> zote zinanifurahisha lakini yeah. kama nimesema mwanzo mm. kikubwa ni kuona kama timu imeshinda kusaidia timu e, lakini Kuna nafasi inapatikana unaweza kufunga, mm. kweli unaweza kufunga mm. na kuna nafasi zinawezekana kwamba huko labda 60-40% wewe uko na 40% ya kufunga mwenzio na 60 na msetia mnafunga wote mnafurahi mnashinda. Tumalize na hili chama. Eh umeiona leo nge ongekweka ambao ngewaachia pressure kwa wengine ambao ngeona kwenye sports ya kanga. Kila tushota chama. Mwana mpira we. Kwanza hapo ni, ni seme kingereza labda. <laughs> Sawa. <laughs> Niwe free sana. Yeah. Uh, uh, first of all, uh, mm. as I said earlier, and I've been saying this, I think my talent or my health or my being here mm. is by the grace of God. Uh -huh. So anytime I do certain things, I want to involve God and uh, appreciate God for His grace and mercy. Mm. So me listening to such comments, mm -hmm. such appreciation words mm -hmm. from other players, yeah. it's mm -hmm. very encouraging, very motivating, and at the same time it's very humbling because mm -hmm. I have to be humble so that uh, God himself takes the praise. Neno lako sasa kwa vijana wanaotamani kuwa chama, wanaotamani kuwa zaidi ya chama? My most word is that uh, I would want them to be more than me. Uh -huh. Yeah, more than me. Obviously, let them reach the highest that I've not uh, attained in football. Mm -hmm. And in life-wise, uh, the most important thing is to start with God, involve God, uh -huh. finish with God. Si haba si 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 viba. Kama si sio wapenzi wa Simba na 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 chama wa Simba na watu ambao tuna hii unajua mtu anapotoka usimtakie mabaya, mtakie kila laheri, huko anapokwenda akapambane, inawezekana akapata timu nyingine ambayo kwa yeye na uwezo wake, aweza akapambana akakaa mzuri. Sababu Simba ni timu kubwa. Simba Simba ina pressure, Simba inahitaji mtu kweli ambaye sio ni mtu ambaye wa kutest wala mtu wa 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 kujaribisha. Victor tumekuwa naye katika kipindi kifupi ambacho tunacho tumeona mwezi wake pita Simba na na tofauti alivuka kule kule coast labda labda tu uzito wa, wa, wa timu ambao alikuja nao na maana akashindwa kukuesha uwezo wake na sio mbaya sisi wana Simba na wapenzi wa Simba tutampeleka kila laheri kwa kwenda na na imani atapokwenda atafanya vizuri zaidi huko unadhani ulikuwa ni wakati sahihi wa kuacha wachezaji hao e, ni, ni wakati sahihi ni wakati wa, wa, wa kutazama sisi tunahitaji timu ambayo ilikuwa nzuri na timu ambayo iliyosimama unajua 
mashindano yanakuja ya MBC, mashindano yanakuja ya ya club bingwa. Kwa hiyo tunaangalia nani ama nani ambaye anaweza anaweza kutokana naye kwenda kwenda kupigana naye kule mbele. Na tunaangalia nani ambaye tunao huyu atfai. Lakini wenye kocha na bench la fundi wamekaa chini wameona kweli Victor na Okla sisi wa bado hawezi mm. kuipejania timu sio so kwa ubaya na yale labda ya, 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 yale malengo ya klabu yale wanahitaji kwa mchezaji hawajakizi nayo kuona uwezo wao uko vipi. Nasema Simba ina ina, ina plan kubwa sana katika raundi ina kuja raundi ya pili. Raundi ambayo ya, ya la, la, la salama. Raundi ambayo Simba inahitaji kupambana kupata magoli mengi na punta kila kila game. Ni raundi ambayo ni, 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 ni muda unakuja sana Simba enda kuja naenda kwa mtano ya ya club bingwa timu kubwa ambazo zinaweza kuja hapa ni timu kubwa ambazo timu bora kwa lazima lazima nasipe tuwe na watu bora tuwe tuwe na watu wenye uwezo ambao wanaweza zaidi ambao wanaweza wakapigania timu kwa hiyo nasema ni jambo sahihi ni wakati wakati sahihi wana wana simba na wapenzi wa simba wasio na shaka wala wala wasiofie kila jambo lina wakati wake na kila jambo lina lina muda wake muda tumeona umefika wa wa kutoka kuja wengine ili wapishe wengine ambao wenye uwezo nasema ni ni, ni sahihi hata sisi pia tuna tuna atuomee baya tunaombea heri sababu ukiangalia walipokuja simba wamepigania wametumkia vizuri tumeona mwanzo wao ambapo ambapo wao simba walipofikisha lakini nataka hiyo wapisha wengine na wanakuja na tuone simba inafika katika hatua ambazo sisi tunahitaji Nelson Okwa watu walitegemea makubwa sana kutoka kwake baada ya kutoka Nigeria kuja Tanzania mambo yamekuwa ndivyo sivyo ukiangalia Simba Sports Club Haina historia nzuri sana na wachezaji ambao wanatokea Nigeria. Wengi wao wamekuwa wakija wanaondoka. Tumemwona Taloko alikuja, muda mfupi akaondoka. Ni ya hii ukiangalia hakuna historia nzuri wachezaji wa Nigeria katika kikosi cha Simba. Hii poje? Ukiangalia ni upepo tu. Unajua upepo, upepo kama unakuwa kwako kwa, kwa somo nzuri ni simu nzuri tu. Unaweza ukatokea nchi yote kuja hapa ukashangaa ukaenda ukaenda timu kama Simba ukashangaa kumbe upepo wako kwa somo nzuri. Kuna watu wanatoka Nigeria wanatoka hapa kile wakina simu wanafanya vizuri na na tutaona. Na Simba tu, na Simba tu, tumekuwa tuna bahati mbaya. Wachezaji wengi ambao wanatokea ukanda wa Nigeria wengi wakija kwetu na wengi wafanye vizuri si kwa nini tofauti na mtu ambaye anatoka Zambia hapa Kongo au wapi wapi mtu anaona anafanya vizuri na tunasema yeye alikuja kwa ajili ya kupigania timu alikuja kwa ajili ya kufanya kazi kupitia Simba na malengo ambayo yeye alikuja nayo akaona Simba wenyewe bench la fundi na uongozi unaona sio yale ambayo watu walitajiria walitajiria labda ni mtu ambaye anaweza akatoa uwezo mkubwa sana mchango mkubwa sana kupitia Simba Sports lakini alipokuja hapa tumeona kabisa wazao kumekuwa chini sana kila game wanaocheza ambayo iko down sana kila game wanaocheza hata hata ule mchango tu uone mkubwa katika kwenye kwenda kuipusha simba kwenda kwenda mbele lakini tunasema ni, ni ni jambo la kawaida ni jambo ambalo lipo kwa mchezaji sisi sio kama tuna tunamdhalau au kwa sababu sababu kafa vibaya hakuna hapo alipofanya tutumeaona na yale mazoezi yake tumeyaona hata huko anapokwenda sisi tunamtakia kila heri katika maisha mengine mapya. Mnamtakia kila heri kwa maisha yake mengine mapya. Unadhani wakiondoka Victor Pen pamoja na eh, Nelson Okwa kama hizo taarifa ambazo zinasema liingizo gani ambalo linatakiwa liingie hapo? Kwa sababu unatoa mtu unaingiza mtu. Kuna vifaa vinakuja kuna vifaa tena vishakuja viko hapa. Na imani viko viko Dubai. Vikija kwa Dar es Salaam vitakuja kuja kutangaza last minute. Lakini ni watu ambao wanachukua nafasi zao kina au watu wawili. Ni watu ambao wazuri. Lakini nasema nao pia wamekuja wageni wapi? Pia pia na, na si pia tunajaribu kuombea heri na baraka tele watu kama walivyoamini. Sababu tumwatoa tumwaleta wao ili nao waje kuja ni kuonyesha uwezo ambao sisi tunaotaka. Lakini sio tena wanaoje tena wanaoje wanaoje kuja kuja kufeli badala watu wasani bora angekuwa mtu fulani. Na sasa sisi tunataka kila heri wapo wachezaji tayashaingia. Ina maana Ahmed Ali atakuwa kwa Dubai kuna kwenye mambo mazuri atatoja kujeni kwa kuwasema azalani. Je, Simba ilifeli kwenye uchaguzi wa dirisha kubwa iliyopita 2022 2023 kwenye usajili? Eh hey, kuna unajua kama unasema ambao sisi tumewaacha. Simba ilikuwa kwenye malengo yao makubwa sana. Wapata wachezaji ambao wana malengo makubwa ma, mazuri ambao wachezaji ambao wana wa, wa, uwezo mkubwa. Lakini tumemchukua Victor, tumemchukua Okla, tumeona uwezo wao pale walipopapamana walipo, Simba, waliposha uwezo wa Simba. Na ina maana mataka Simba na una kitu ambacho Simba walikuwa wanahitaji wao hawajakifikisha. Na maana nasema 
siko baya tumefeli kweli tulifeli kwa unajua hii kusajili kwa haraka haraka kwa kwa miemko na sio nzuri na tatakuwa usajili kama safari hii dish dogo nimeona dish dogo kuna utulivu mkubwa sana sioni kwenye makelele makelele sioni na nini ya maana watu talii kuna kitu fai talii ushajifunza tuisajili kwa haraka haraka sana sababu simba ilikuwa na pesa sana kubwa sana lakini na imani dish dogo watu wametulia na maana wanaita watu ambao kwa kimya kimya watu ambao ni wa kimya kimya Ah, uh, kipi kufanyike kuziba eh, pengo hilo ambalo tayari Simba eh, wameshaachana na wachezaji hao? Mnataka wachezaji wa stairi gani? Hao walio kuja wapi? Hao walio kuja, wanzao wametoka wao naingia na maana hao wana kazi kubwa ya kuonyesha kitu ambacho sisi tumeleta kwa ajili ya wanzao wametoka. Na maana wao wanatakuwa sisi wasifilishe. Wao wanatakuwa sisi waje wapiganie timu, wapanie timu, waonyeshe uwezo mkubwa wa timu. Sababu wanzao walikuwa wako pale wakapambana katika kwenye kwenye, kwenye stage yao ambayo sisi tumeiona, wamemuondoka sasa umekuja wewe. Wewe nao unakuja Simba unaoja kuja kuifanyia nini? Unaoja kukuonyesha kitu gani? Inatakuwa sasa upambane, uonyeshe uwezo mkubwa ili watu wa sawa ambao tunaondoka tuone kweli tuna mtu ambao umekuja wazuri ambao kuja kuja kupigania brand yetu ya Simba. Kuja kuipigania brand yenu ya Simba Sports Club. Tuje kwenye masuala ya uh, Songo Mbingo tunasema na klabu yake uh, Yanga uh, habari tumeziona zimekuwa nyingi sana TFF wametoa tamko kwamba Faisal Salum ni mchezaji halali wa klabu ya Yanga na ana mkataba na Yanga. Na uh, mapema leo nimesikia taarifa zinasema kwamba endapo wakafanyika uchunguzi ikajulikana kwamba kuna klabu yoyote ambayo imemshawishi Faisal Sarum kuvunja mkataba na Yanga endapo kuna mtu yeyote amehusika ama Faisal Sarum mwenyewe basi kuna adhabu kubwa ambayo itatolewa kama ni klabu itaga sitishwa kusajili itagomewa kusajili msimu mzima na kama ni Faisal basi atapigwa uh, adhabu moja kali sana kwanza sasa katazima hilo Rogers unaizungumziaje Mimi nasema Tanzania ni nchi ya siasa sana unajua. Yaani kila jambo tumeweka sana katika masuala ya siasa. Tumeweka kila jambo kila jambo tumeweka katika miemko ya kwa kuna watu fulani wana, wana miemko fulani na hizi team. Unajua mpira 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 ni, ni biashara, mpira ni pesa ni mpira ni mtu ambaye anaona uwezo wake ambao mkubwa labda kauona Faisal kauona mimi nafaa tukae na, na yanga chini wanaongezeke kesi 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 mtoto anataka kitu fulani mkae chini muongee naye muongeze kitu fulani hasa nyie mnakuja kuita tena masuala ya ya, ya ya miamko ya ya kisiasa ndika kama kuna mtu nyuma anaweza kamshawishi kwa nini hakuna yeye mwenyewe yule yule ni mtu mzima ana familia ana watu nyuma wanamwangalia na maana kila kila jambo alifanya mwenyewe anajua nini jambo lake like, ni sahihi ambayo si si sahihi dogo kaona ana mtu mkubwa na kweli ukiangalia Dar es Salaam Africans Faisal ana uwezo mkubwa Faisal Faisal kafanya vitu vikubwa sana yanga kwenye ukiona kwenye NMC hii ambayo inaendelea hasa kwa nini unamgea kitu ambacho akizi katika mahitaji yake basi kana chini mwanangu tunafanyaje mimi nilikitufanya kitu fulani wao watumia ubabe watumia nguvu watumia kumtisha watumia kama kuvitu vingi naye naye kashaongea ni bora afungiwe kasema ni bora afungiwe asicheze mpira katika soka la Tanzania